Marif'in beşinci burada anlatılanların sonuncusu İbn Malik rahimullah Marif bu faslda bu beş kısmı anlattı. Eee idafe yani idafeli marif olan ne idafe babında aldığı için onu bir de zikretmedi. Bir de nida ile marif olan da zikretmedi. Dolayısıyla geri beş kısım kaldı. Damir, alem, ismi işare, mausul ve elşemle marif. Elhamis min el marif, marifin beşincisi el muallaf bi edat tarifi. Tarif edatı ile marif olan eyvi aletihi. Yani tarif aleti ve burada ebedi aletihi ve edatın burada alet anlamında olduğunu işaret etmek için bu teşhide bulundu. Yani tarif aleti tabi umumi bir ifadedir. Bütün mezhepleri kapsıyor. Dolayısıyla tarif harfinin sadece lam olduğunu ve sadece hemze olduğunu ve hemze ile lam olduğunu bu görüşleri kapsadığı için hem olduğunu söyleyen görüşü de kapsıyor. Onun için onun bir ifade kullanmıştır. Ünlü Malik Rahimullah. Fadilsin evullamu fakat diyor el bir cümle ya yani cümlesiyle yani cümlesiyle derken bütünüyle ki o zaman yani hemze ve la onu kasak ediyor hel hiye harfı tarif acaba bu el cümlesiyle yani bütünüyle hem hemze hem lam mı tarif harfıdır el la mı yoksa sade lelam mıdır işte fi hilafun bu ilerler arasında tartış. Fel Halil Halil bin Ahmet anel evveli diyor hemze ve lam bütünüyle yani el tarif harfıdır. Ve raccahuhu ve raccahahu el musannifu fi şatı tesiri vel kâbinu Allah hem tesir şahında hem de kafirde bu görüşü tercih etmiş. Yani Hemze ve Lam'ın ikisi el oluyor. Bunun tarif harfı olduğunu tercih etmiş. Felamze tu o zaman Hemze buna göre Hemze tu kat'in. Kat'a Hemze'sidir. Yani kelimenin kök harfıdır ve kat'a Hemze'sidir. Hatırlarsanız iki olduğunu söylemiştik. O sıra Hemze kat'a Hemze'sidir. O sır hemzesi bizde bir genelde kesmekşi oluyor. Ve o sır hemzesi iktidada has oluyor. Şey iktidada oluyor, vasılda has oluyor. Ve o sır hemzesi tek başına kelimenin anlamında bir değişiklik oluşturmuyor. Tek başına. Ama kata standart harekesi yok o gelir, maksur gelir, modunun gelir. Ve iktidada da, vasılda da kata hemzesi has olmaz. Ve tek başına kelimeye yeni bir anlam katmaktadır. Evet. İşte buna göre bu hemze kata hemzesi. Yalnız kata hemzesi ise tabi bu amelua gizli bir soru yani kata ise mesela ca'al raculu niye ca'al raculu diyoruz veya nasıl al raculu kata hemzesi ise nasıl al raculu demek mesela ayeti kerimede min isma kata hemzesi olduğu için biz Mini sabrak, min sabrak okuyoruz. Bu mesela e, tarif edatında <gülüyor> o 
olan hemze ey katı hemzesi ise o zaman ve iktidarda da bunun talaffuz edilmesi lazım. Öyle değil. Mesela biz hemen vasılda o hemzeyi hasf ediyoruz. Mesela dekhalaf ucuru diyoruz. Karatül kitabı diyoruz. Mesela karatül kitabı demiyoruz. Peki nasıl oluyor? İşte bu soruya cevap veriyor. Diyor ki وَاَمَلُوهَا مُعَامَلَةَ الْوَسْطِ فِي الدَّرْجِينَ Dur bu katı, bu eldeki hemze her ne katı hemzesi ise de ama ona geçte yani vasılda ona vasıl muamelesi yapmış. Yani siz ذَهَبَ الْرَجُلُ demiyorsunuz Zehbe racülü. Mesela ekhaltül ekhaltül el kitabı diyorsunuz. Ekhaltül kitabı diyorsunuz. Evet. Ve sibuyi vel cumhur. Sibuyi rahimullah ve cumhurun hak. Nahmi ilerim. Yani seriyeti kema kale ebul bega في شرح التكملة يتجب أبو البقر التكملة الشرح عند إفادة التجيب بو أبو البقر بزم إلم تاريخ أبو البقر كن يسني ألان بير جوك كم سبار مثلا بنم دكتورة تزم قرنسو ده أبو البقر أنجب أبو البقر الكفوي كفا كرم ده كفا اللي أولان أبو البقر Vakadı Sufi'den çok sonradır. Çünkü onun vefatı hicri 1090'lı yıllarda. 1880'li 90'lı yıllar. O Ebu'l Bakar dolayısıyla bu Ebu'l Bakar değil. Bu Ebu'l Bakar Ebu'l Bakar el-Ukberidir Allah'u Aleyhi. Bunun Arab-ı Kur'an'la ilgili bir eseri de vardı. O Sufi'den önce de. İşte diyor Ebu'l Bakar Şerh-ı Tekmini'de de ifade ettiğine göre Sibuhi ve Cumhur Alethani iki görüşte, ikinci görüşte yani iki görüş hangisiydi? O Sadece yalnız lanın tarif farfı olması. Hemzenin değil. O zaman fel hemzetu bu görüşünü esas alırsak o zaman hemze وجوتو لي بكل النطق بالساكن ابتداء الساكن يعني ساكن لابتداء اتبك يشن همزة قال مشتر السلام درم الكتاب ولام ساكن در تعرف لام تعرف حرف ولام لام ساكن در اشتاء لام Şahit olanlarla talaf edebilmek için o vasıl hemzesi gelmiştir. Yani kurasa bu ikinci görüşe göre tarif edatı sadece lamdır. O hemze şey lam sakin olduğu için hemzeyi lamla talaffuz edebilme tabi yerinde ise payında olarak getirmişiz. Evet. Vecezel nifu ve yavvum وَزْمُ الْمُسَنِّفِ Mübteda yapalım. يُشْعِرُ بُنَا خَلْ İleride yürüyecek. وَجَزْمُ الْمَنِّفِ فِي فَصْلِ زِيَادَةِ هَمْزَةِ وَصْلِ بِأَنَّ هَمْزَةَ الْهَمْزَةُ وَصْلِ يُشْعِرُ وَجَزْمُ الْمُبْتَدَى دُجْخَدَى Diyor Musannifin yani İbn-i Malik'in Elfiye'nin فَصْلُ زِيَادَةِ yani ziyadetü hemzeti vasıl o fasıl yani onu da şunu cezm etmesi yani sinlikle ifade etmesi neyi? bi enne hemzete el hemzeti vasıl eldeki hemzenin vasıl hemzesi olduğu yönünde kesin bir ifade orada yuş'iru bi tercihi lihâzel kavli o iş'ar ediyor ki 
Yani gösteriyor ki sınıf yani İbn-i Malik Rahimullah bu ikinci görüşü yani nasıldır ikinci görüş? Sadece Lam'ın tarif harf olduğu. Tarif yani tarif harfi sadece Lam olduğu ve Hemze'nin de sakinle başlayabilmek için getirilmiş olduğu ve lisi ve vayi kavrun ahar yani Ebu'l Bakadan nakla suyuti görüşünün tarif harfi sadece lam hemze ve sır hemzesi ancak diyor ve lisi ve vayi kavrun ahar sibuhi'nin başka bir görüşü daha var inna bi cümleti harfu tarifin hemze tarif harf ama vel elifu zaidetu elif zaidetu bu ne demek oluyor? bu şu arkadaşlar yani biraz ilk görünürde sanki çelişkili gibidir ama değil mesela haraca haraca ne demek? çıktı. Siz başına hemze getirdiğinizde ahraca. O hemze manaya delalet ediyor mu etmiyor mu? Ediyor. Ed- ediyor. Yani manası ne oluyor? Çıkarttı. Çıkardı. Ha, çıkardı. Güzel. Ama o hemze ne hemzesi diyoruz? Zahid hemze diyoruz. Evet. Yani katadır ama zaid hemzedir. Bu ne demek? Yani kelimenin kök harfı. Kök harfı. Raci. Bu bunların arasında yok. Kök harflarında yok. Sonradan getirmişiz. O sonradan getirdiğimiz için zaiddir. Ama getirince de ona yine bir mana yükleyerek getirmişiz. Görüyoruz ki hemze Mesela fiilin mütaddiye anlaşılıyor mu? Şimdi burada da Sibu'ya rahim olma. Bu benzer bir görüşü e, tarif edatı olarak kullanılan elde uyguluyor. Diyor ki tarif harfı lamdır. Lam. Ancak hemze lama ilave edilmiş. Sonra ilave edilmiş. O da tarife delalet ediyor. Yani Kelimenin orijinalinde tarif harfi sadece lamdı, hemze yoktu. Sonra hemzeyi ilave ettiğimiz için zaittir. Ama ilave edince de ona bir mana ile ilave etmiş. Yani diyoruz ki o geldiğinde o da tarife delalet etsin. Bu yönüyle Sibuhi Rahimullah diyor ki kök itibariyle zaittir. Ama daha sonra biz ilave edince ona da tarifi ifade etme anlamını yüklediğimiz için Hemze ile Lam birlikte tarife delalet ediyor diyor. Evet. Fanamatun arrafta namat kelimesi arrafta ey ile aratta tarifehu. Yani namat namat kelimesini marife yapmak istediğinizde kul fihi en namat yani elif hemze lame başına eli getir en namat değil bu ey ile aradda tarifehun tefsiriyle suyudu rahimahullah arafta kelimesinde bir mecaz-i mursalın olduğuna işaret etti çünkü muarraf olan şey, müsebbep olan müsebbep olan tarif zikâ edilmiş ancak sebep olan irada kısa edilmiştir. Bunu mecazi bursa diyoruz. Ve huve namat nedir? Thevbun yutlahu alel hevdeci hevdecin üzerine adı elbise bir kumaş parçası Hevdeç arkadaşı biliyorsunuz eski de hani bugün gibi Mercedesler falan yoktu. İnsanlar bir yerden bir yere aynı 
en lüks araba şey binekleri ya attı ya deveydi. Genelde Arabistan'da develer yaygındı. Tabi e, develer o yakıcı güneşte insanlar develere binip yolculuğunda e, güneş çamış e, şey aileler aristokrat ailelerin e, beyleri çok zorlanıyorlardı tuttular hevdeş dediğimiz bir şey e, çıkardılar hevdeş iki sandıktır birisi sağa birisi sola bırakılıyor o sandıklar e, önünde arkasında direkler var ve o direklerin üzerine bazı örtüler perdeler atılıyor ve insanlar o onlara e, binip ya seyahat ediyorlar ve böylece güneşten korunmuş oluyorlar. İşte ona hüdeş denir. Yani bir nevi ilkel bir fayton gibidir. Faytonu bileniniz var mı muhakkak? Yani atların arkasına bağlanırdı. Böyle insanları kısmını güneşten fena koruyordu eskiden. Fayton diyorlardı. Ben hatırlıyorum Batman'da bir zamanlar 1960'lı yıllarda Fayton Batman'ın en lüküs iletişim aracıydı. Yani iç iletişim aracı. Evet. Velcen mu'ud hevde şey namatın cemi amma attı. Evet. O geçti. Şimdi suyutlu rahimahullah el-İslam'ın ve el-İslam'ın manası için söyleyecek. Önce bu nesini zikretti. Yani tarif harfi olan ve tarif harfinin bünyesinde ne var? Lam mıdır, hemzem mi veya ikisi midir? Onu önce zikretti. Şimdi ise manasını geçiyor. Dolayısıyla bunu bu alem getirmiş. Hani bazı alimler siz bir pasajın başına alem yerleştirdiğinizde vavsuz alem bu gelecek bilgilerin dikkate değer olduğunu gösteriyor. Ama pasajın başına bu alem yerleştirdiniz mi? O şunu ifade ediyor. Hem geçmiş bilgiler hem gelecek bilgiler kayda değer bilgilerdir. Yani önemli bilgilerdir. Evet. Bu alem bil ki enne elli istirakı efradil cinsi. El manası cinsin fertlerini kuşatmaktır. Ne zaman? En halle mahallaha kullu ala sebiyeli hakikati. Yani el, o elin geldiği yerde, yani istirak eli dediğimiz yerde, elin yerine kulluyu getirirseniz ve o kullu hakiki yani mecazi değil, hakiki bir manayı ifade noktasında oturuyorsa ona istirak için diyoruz. Mesela diyor ayet-i celile de innel insane lefî husus. Bakınız burada o el insandaki el İslam'ın yerine inna kulle insanın dediniz mi? Mana hakikli olarak oturuyor. Dolayısıyla bu li istiğrak efradi cinsidir. Ve istiğrak sifat efradi. Bazında el fertlerin sifatlarını kuşatmak içindir. إن حل محلها كل على سبيل الحقيقة إيش على سبيل المجاز أي الكل مجازي أولار أونن يرنا قتشيورسا مثلا أركاشا بقرة سورة سنة باشندا ذلك الكتاب ألف لام من ذلك الكتاب شنو بولك ألف لام الكتاب تك ألف لام لاستغلاق الصفات الأفعال yani ne demek? Yani zâlike bu Kur'an kullu kitap, bütün kitaplar bütün kitaplarda var olan sıfatları bu Kur'an'a alışan o güzel sıfatları yani doğru olan, iyi olan faydalı olan bütün kitaplardaki vasıfları bu Kur'an'a alışan kendinde 
topluyor. İşte burada elim el yerine kullu gelir ama mecazi olmaz. Zalike kullu kitab. Ama şunu mu? Burada Hocam. bazıları bunu bazıları bu İslam'a İslam-ı Kemal de diyenler var. Yani Kemal'e delalet eden. Mesela bunun yine bir örneği Entarvacudu. Araplar bunu kullanıyorlar. Entarvacudu. Yani ente kullur ricali. Sen bütün adamlarsın. E peki bir adam nasıl bütün adam olur? Yani bütün adamlarda olan güzel hastalıklar cüttür, işte cesarettir, kerendir, selimdir, akıldır, fazilettir. Kulaysa bütün fertlerdeki güzel sıfatlar sende vardır. İşte bu entarlu ilme ve entarlu cüru şer-i ama istirak efradi değil istirak sıfat-ı efradır. Çünkü onun yerine kullu mecazen geçebiliyor. Ente kullu vacunin. Ve dediğim gibi buna elişan-ı kemal de diyenler vardır. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Birisi bir şey söylüyordu. Hocam soracağım şey soracağım şey söylediniz hocam. Allah razı olsun. Veli beyan el hakikati elin ikinci efendime söyleyeyim manası hakikat yani tabi hakikat burada arkadaşlar öz demektir. Yani bir şeyin hakikat kelimesi bazen hakikat lafzıyla da ifade edilir. Bazen mahiyet lafzıyla ifade edilir. Hatta bazen huyet bazen maiyet mahiyettir maiyet yani bütün bunlardan kast edilen şey bir şeyin özü yani bazen el bir şeyin özüne işaret etmek için gelir hakikati beyan etmek için gelir in uşiyla biha ve bi masrubiha ilel mahiyeti neyfehiyye eğer bu el ve elin methulu mesubu en methulu ile bir şeyin mahiyetine işaret ediliyorsa men haysu hiyye yani men haysu hiyye demek yani maha kat nazari anil efradi yani fertlerden sarfi nazar ederek bizim e, bu şey ilim geleneğimizde genelde bu eflan hakikati öğrencinin iyi yerleştirmek için şu misal veriliyor. Ama bana kızmayın bu arada. Arraculu hayrun minel mar'ati diye. Arraculu hayrun minel mar'ati. Burada arraculu hayrun minel mar'ati derken burada tamamen eliflamla raculun öyle işaret ediliyor. Yani bu rucu erkeklik bu mahiyet bu mahiyetten daha iyidir. Katın nazari amil efadi. Niye? Ma katın nazari amil efadi diyoruz. Çünkü öyle kadınlar vardır ki bir kadın bir milyon erkeği yedir. Bundan dolayı biz Allah gülü hayrun minel mar'ati örneğini de diyoruz ki eliflam cins eliflamıdır. Veya suyutinin ifadesiyle hakikaten şu Tabi bunu bir Kısa parantez açayım isterseniz. Bu eliflamın manaları ve elin manaları konusunda nahvilerin ibaresi çok değişkendir. Çok farklı ifadeler, ibareler kullanıyorlar. Mesela İbn-i Hacib ve onun e, diyelim ki yolunda gidenler, mesela e, kafiye-i şah eden alimler, Eflamın taksiminde rubai bir taksim tercih ediyorlar. Ve şöyle diyorlar, eliflam ya cins eliflamıdır, ya istirak eliflamıdır, ya ahli zihni, ya ahli harici. Ve burada dururlar. Ama şimdi 
dikkat edin. Suyutenin ibaresi farklıdır. Tabi İbn-i Malik'te böyle tabi zaten Suyut'u İbn-i Malik'i taklit eder kitabını şah ettiği için İbn-i Malik'in ibaresi İbn-i Hişam'da Allah'ın mesalikteki ibaresi bunun gibiydi. Yani biraz daha farklıdır. Yani onu e, dikkat edin. İşte <gülüyor> eğer el ile bir şeyin muhakkat e, nazari anil efra yani fertler yani sarf-i nazar naz, nazar ederek sarf-i nazar ederek fertlerden yani hiç fertler düşünülmeyerek sadece bir şeyin özü kast ediliyorsa ona elflami cins ve elflami cins hakikat ve elflami hakikat denir. Mesela siz dediniz ki el kalemu şey, el kitabu hayrun min el kalemu el kitabu hayrun min el kalemu yani bu öz kitap özü kalem özünden bu mahiyet bu mahiyetten daha iyi. Burada yine muasar fil nazari anil efsadi yani fertlerden sarf-ı nazar ediyoruz. Neden? Çünkü öyle bazı kıymetli kalemler vardır ki o kalemler mesela bu fazla işe yaramayan piyasada bir sürü kitaplar var. O gibi kitapların bir tonuna bir kalem bedel var. Dolayısıyla anlıyoruz ki yine siz el kitabu hayrun minel kalemi dediğinizde mahiyeti kast ediyorsunuz. Yani mahkab en nazari anil efradi. İki ve li tarif ahli ve bu lam şey el el tarif yani li tarif el mahudi mahudi bir şeyin e, marifeli için yani mahud bir şeyi bize tanıtmak için bize ee, anlatmak için de geliyor bu el. Yalnız o mahvudda el zihni bakınız burada suyudu rahimahullah ma'ahdi uca ayıracak. Ama mesela ee, siz söyleyin i̇bn Hacib'in ve onun kitabını şerh eden işte İsa'ndır, Abdülgafur'dur, Mühlana Cami'dir, Efendimiz Suyu Muhammed Emin'dir vesaire. Onlar da bu taksimati, üçlü taksimati göremiyoruz. Onlar ikiye ayırıyorlar. Ahdi zihni, ahdi harici. Ama bu diyor ah ya zihnidir mesela siz diyelim ki arkadaşınıza dediniz ki kudhulil hanuta ve şteril hubza dükkana gir şey al ekmek al. Şimdi siz elhanut ederken ne? Zihninizde belli olan diyelim ki mahallenin bakkaliyesini kast ediyorsunuz. Dolayısıyla ahde zihni için. Yani mütekellemin zihninde mahud olan bir şey işaret içindir. Ve evvel huduriye hazır olan bir şeye hazır olan bir mahude, mahudun tarifi içinde ne yapılır? Bu kast edilir şey. Kullanılır lan ve zikri. Ne de? Mahude zikri. Mahude zikri. Yani bahsi geçen. Bahsi bir şeye mesela e, ne yapılır? Ona işaret için el kullanılır. Dolayısıyla bu taksında e, elde üç ana kısma ayırıyoruz. Bir cins, sonra istirak, istirak da kendi içinde iki kısımdır. İstirak-ı sıfat, istirak-ı efrat, sonra ahd, ahd de kendi içerisinde üç kısım. Ahd-ı zihni, ahd-ı gari, zikri, huduri, ahd zikri. Evet. İn bakalım. Hocam ahd-ı harici nasıl oluyordu? 
İşte ade harcı ade zikridir her halde. Yani bizim burada ade zikri dediğimiz onlar ade harcı diyorlar. Mesela e, diyelim ki senle e, Ali yolda bir adam gördünüz. Adam gördünüz. Ondan sonra adamın bir yani sizin nezdinizde onun bir tanınmışlığı yok. Tanımıyorsunuz. Sonra gittiniz mescitte aynı adamı gördünüz. İşte birbirinize o adama işaretin diyorsunuz ki işte sallallacu salaten hasaneten adam güzel namaz kıldı. İşte bak oradaki sallallacu o arracu'daki eliflam şey et Hadi harici el, elindir. Yani sizinle bu, bu hatabınız arasında e, bilinen, haricen bilinen bir şey işaret ediyor. Onu hadi harici diyor. Peki. وَقَدْ تُزَادُ لَازِمًا كَلَّاتِ وَالْآنَ وَالَّذ۪ينَ ثُمَّ لَاتِ Evet. وَقَدْ تُزَادُ لَازِمًا Bazen el lazimi olarak da zayıf gelir. Yani lüzumlu olarak, lüzumlu. Yani ne demek lüzumlu burada? Yani kelimeden ayrılmayacak şekilde. Lüzumun manası bu. Kelimeden ayrılmayacak şekilde zayıf gelir. Yoksa yani onu bir yerde zayıf getirmemiz vaciptir anlamında değil. Burada lazım, bu lazım mı anlamında? Yani kelimeden ayrılmayacak şekilde zayıf geliyor. Nasıl? Bi emkâne mâ dekadet aleyhi muallahan bi gayriha. Elin dâhil olduğu isim, el ile değil başka bir şeyle marife o zaman o el zayiftir. Ama kelimenin kullanımında sürekli mevcut olduğu için o ne lazım diyor. Mesela ne gibi? Ellat. Ellat ismu sana minkâne bi Mekke'te. Mekke'de bir putun ismi. Bakın. Bu ellat neyle marifedir? Efendim? Alemle. Alem. Ellat neyle marifedir? Alemiyetle marifedir. Ha, alemiyetle marifedir. Dolayısıyla buradaki el tarif fonksiyonunu icra etmiyor. Doğru mu? Ama İslam vardır. O zaman bu elif ama ne elif ama diyeceğiz? Zayıf elif ama diyeceğiz. Yalnız bu zayıf da lazımı bir zayıftır. Çünkü e, Mekke müşrikleri Hicaz o şirk döneminde o paganist döneminde e, Ellat o putun ismi olarak kullandıklarında hep elif ama olarak kullanırlardı. Ve an الآن ده اسم للزمن الحاضر حاضر يعني شو أنكي وقت اسمه استبدا أهل حضورية نحتر اسم للزمن الحاضر وهو مبني لتضمن معنى أهل الحضورية يعني بو نحويلهم زورلانو biraz tutarsızlık içerisinde girdikleri kelimelerden biridir. Neden? Çünkü el-ane bakmışlar mebnidir. E, bina sebebi olarak ortalıkta bir şey yok. Buna bir bina sebebini bulmak lazımdır. Tuttular. Şöyle bir tutarsızlık içerisine girdiler. Dediler ki efendim el-andeki eliflam zaittir. E peki niye yabniyedir? Çünkü bu eflamın manasını tazamın edilir. Yani mevcut olan elif, eli zaid yapıyorlar ve onun bir elin manasını tazamın ettiğini söylüyorlar. E bu resmen tutarsızlıktır. Ama e, kelimenin yani daha doğrusu kaidelerinin bozulmaması kaide neydi? Yani bir isim harfe benzemeden asla mebni olmaz. İşte bu kaidenin bozulmaması için 
tuttular da diyor ki efendim el an her ne kadar bu elslam varsa da bu elslam zaiptir. Ay çünkü niye zaiptir? Çünkü an kelimesi içinde içselleştirdiği bir elim manasıyla marifedir. Ve onun içinde mebnidir. Dolayısıyla buradaki el zaiptir. Bakın zuhuhu mebniyun bu el mebnidir li tadammuni ma'na el huduriyeti. Çünkü el huduri manasını tadammun ettiği için mebnidir. Kıyla denilmiş ki, deniliyor ki ve hâza minel garibi bu oldukça ilginç. Niye? لِكَوْنِهِمْ جَعَلُوهُ مُتَضَمِّنَ الْمَعْنَ اَلِ الْحُضُورِيَةِ Çünkü nahviler demiş de bu an, el-an kelimesi, el-an kelimesi, اَلِ حُضُورِينَ الْمَعْنَاسِنِ تَضَمُّنْ اَدِيُورْ E, وَجَعَلُوا اَلِ الْمَوْجُودَةِ فِي زَائِدَةً وَجَعَلُوا اَلِ الْمَوْجُودَةِ فِي زَائِدَةً Onda mevcut olan el zâiddir demişler. E sonra Demişler bir elin manasını kızamın ediyor. Yani adam demez mi? Yani madem manasını tazamın ediyor diyorsanız o zaman kestirmeden deyiniz ki bu mevcut el tarif edilir. Kıydır. Yani ahli huduri içindir. Tarif edilir. Kelime-i marife yapmıştır. Niye zahit diyorsunuz? Ancak demin dediğim gibi Kelimenin bina sebebini bulmadan nahviler zorlandıkları için böyle bir e, tutarsızlığa ne yazık ki başvurmuşlar. Ve <gülüyor> tabi kıl kelimesi biliyorsunuz arkadaşlar. E, kıl kullanımıyla ilgili e, genellikle kıl bir görüşün zayıf olduğu için kullanılır. Hatta mesela kıl alametü tamridi diyorlar. Kıl tamrid alametidir. Ancak alimlerin kullanımına baktığımızda her yerde bu kıl'ın tamrid için olmadığını düşünüyorum. Bazı yerlerde Görüşün kaili bilinmediği için kıl kullanılıyor. Yani söylenmiş ama kail belli olmayınca söylenir. Benim kanaatim burada suyudu rahimahullah kailini bilmediği için kıl kullanmış. Çünkü getirdiği gerekçe ve minel velili falan bu zayıf, zayıf gösterilecek bir görüş değildir. Çünkü oldukça yerinde bir e, ifadedir. Ondan dolayı kanaatimce buradaki kıyla e, görüşün zayıf olduğunu göstermek için değil, kailinin bilinmediği için de ve cealu ve bu niye alel hareketi peki niye bu el-an hareke üzere mebidir? El-ane feta üzere mebni yapıyoruz ya لِلْتِقَاءِ السَّاكِنِينِ Çünkü ortasında elif var. Siz nunu da sakin, elif sakindir. Nunu da sakin yaptığınızda iltikai sakinin olur. عَلَى غَيْرِ حَدِّهِ İltikai sakini. Yani uygunsuz iltikai sakini. Ona iltikai sakini عَلَى غَيْرِ حَدِّهِ diyorlar. İşte ondan kurtulmak için ikinci harfı hareketlendiriyorlar. Peki وَكَانَتْ فَتَعْتَنْ Niye o hareketi fetha yapmışlar? لِيَكُونَ بِنَاءُهُ عَلَى مَا يَسْتَحِقُهُ الظُّرُوفُ Ta ki bu an zarftır ya o zarfın da binası ne uygun olsun? Zarfların müstahak olduğu i'rab harekesine uygun olsun. Genelde zarfların i'rab harekesi nedir? Nasbedir değil mi? Fetha. Çünkü zarf dediğiniz zarf olduğu sürece harekesi nasbedir. Fetadir yani. Dolayısıyla biz burada el-ane'de şunu yaptık. Dedik ki el-ane'nin 
e, harekesi madem sükun mümkün değil ve hareke üzere mebni olsun dedi ki harekesi feta olsun ta ki bu fetha ne uygun olsun zarfların sürekli müstahak olduğu yarab harekesine uygun olsun peki وَالَّذ۪ينَ ثُمَّ اللّٰتِ Bununla ilgili hafif bir itirazım var ama onu kendime saklıyorum. Bu لِيَكُونَ بِنَاهُ Evet. وَالَّذ۪ينَ ثُمَّ اللّٰتِ Yine bu zait olan, rüzumen zait olan ele örnek اَلَّذ۪ينَ Yani اَلَّذ۪ينَ ve اَلَّاتِ Mevsullara örnektir. Yani i̇bn Malik rahimehullah Mausullardaki elin zait olduğunu söylüyor hatta olarak. Niye? Çünkü mausullar genelde sıla cümlesiyle marife oluyorlar. Dolayısıyla onların ikinci bir tarif edatına ihtiyacı yok. Ama buna rağmen bakıyoruz ki özellikle khas mausullar ellezî, elleti, ellezâni, elletâni, ellezîne, ellâti hepsinde Elin olduğunu görüyoruz. O zaman diyoruz ki bu el zaittir. Kelimenin süsü için gelmiştir. Yani zaidetun li tahsinil lafı. Ancak bu ziyade lüzumi bir ziyade. Ne demek? Yani bu kelime mevsullar yani mevsul kelime grubu hiçbir yerde bu zaid eşlamdan kopmuyor. Onun için ziyaretlisi lazımdı. Diyor ellati cemu elleti. Tabi bu ellati ile diğer ellati arasında cins, cinas var. Cinas. Çünkü ikisinin lafzı da birdir. Cinas tam var. Ama birincisi alemdir. Bu ise mausuldur. Manaları ayrı. Lafızları bir, manası ayrı olunca ona cinas diyoruz. Evet. Peki وَالَّذ۪ينَ ثُمَّ اللّٰتِ Diyor اللّٰتِ جَمْعُ اللّٰتِ Evet. Yani bu اللّٰتِينَ جَمْعِ olan اللّٰتِ وَهَذَا bu da عَلَى الْقَوْلِ Yani mevsuldaki elin zait olduğu görüşü عَلَى الْقَوْلِ Bu عَلَى الْقَوْلِ nere taluk eder? Ve nasıl bir zarftır? Yani Zarfı müstakar mıdır, zarfı lehum mudur? Kim biliyorsa cevap versin. Müstakar, Muhammed Müstakar haber diyor. Evet. Diğerleri ne diyorlar? Evet Oğuz. Hocam müstakar gibi görüyor, görünüyor ama. Müstakar gibi ama şöyle deseniz daha iyi oturmaz mı? وَهَذَا مَبْنِيٌ عَلَى الْقَوْلِ Zarfı lehu. Değil mi? Dolayısıyla zarfı lehu olur. مَبْنِيٌ عَلَى الْقَوْلِ Yani هَذَا كَائِنٌ عَلَى الْقَوْلِ deseniz çok sırıtır. Böyle fasih bir Arapça bilen birisi olursa sopayla bizi döver. Onun için هَذَا كَائِنٌ عَلَى الْقَوْلِ'den ziyade هَذَا مَبْنِيٌ عَلَى الْقَوْلِ Dolayısıyla bu e, zarf ile olur. Bu şuna bina edilir. Yani ellezine, yani mevsullerdeki elin zaid olma görüşü şuna bina mebnidir. Bi enne ta'lif el mevsuli bi sıleti ki demin zaten söyledim. Ve emma alel kavli bi enne ta'lifehu billami in kanet fihi ve bi niyetiha in lem tekun feleyset zaideten ama eğer siz şu görüşü benimserseniz, tercih ederseniz efendim mevsulat eğer içinde eliflam varsa marifeli eliflamladır. Eliflam yoksa da bir niyet ya. Yani eliflamın takdiriyledir. Eğer böyle mesela men ma gibi eğer böyle deseniz o zaman feleyse zaideten o lam şey el Zaiddi, eli tarifiyedir. O zaman sıra cümlesi li ziyadet tarifidir. Yani el bil marifelik ifade ediyor. 
ama tamdi o sıra cümlesi geliyor ardında onun marifetliğini ne yapıyor? Peki işte diyor buna göre anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet. Peki. Burada duralım mı? Çünkü bunun arkasında Nesevi de var ya. Evet. Burada durduk arkadaşlar. İbrahim gelmiş mi? Hocam Perşembe gelecekmiş inşallah. Ha, 